。YouTube ライブでチャンネル登録を増やすコツがあれば教えてほしいです。コラボですね。基本的にはあのコラボをやる人って大体お互いに増えるっていうのがあるのでなので YouTuber であの登録者数を増やしたいんだったら炎上するかコラボをするかのどっちかなんじゃないかなと思いますはいであのちょうど昨日紅白に出たマフマフさんと YouTuber のヒカルさんと一緒になんかコラボで生配信みたいなやったんですけどで僕あの昔ヒカルさんのことヒカルくんって呼んでたんですよである時からヒカルさんって呼び方変えたんですけどでそれはあのマネージャーそのヒカルさんのマネージャーの高橋くんが同い年か一個上ぐらいなんですけどそのマネージャーの高橋くんはプライベートだとヒカルくんって言うんですけど人前だとヒカルさんって呼ぶんですよでまあ確かに優秀な人はさん付けで呼んだ方がいいなと思っててヒカルさんが結構優秀だなと思う部分で多分まだあんまり伝わってないなと思ったのが今回ヒカルさんがなんかあのヤフーニュースとかで結構炎上してるんですよ昔芸人さんと絡んで飯を食った時に結局 YouTuber っていうのは多少盛り上がるかもしれないけどもうテレビ界にはいけないと YouTuber 明かりでテレビにいた人っていないよねっていうのでその芸人が YouTuber を腐してきたのででヒカルさんがお前の給料30年分ぐらいを俺は23年で稼ぐんだっていうのを言い返したっていうのをヒカルさんが言ったっていうのがスポーツ新聞のサイトとかに上がったりして炎上したりっていうニュースになってるんですよ。で芸人さんとかが「あれ俺じゃねえよ」とか「実はあれ俺なんです」みたいなこと言っていろんな YouTuber のところで広がったりとかで,で Yahoo! ニュースのコメントがなんか1万5千コメントとかになったんですよね。でそれを謝罪する動画っていうのをヒカルさんが上げてでそれも多分今頃もう100万再生超えてると思うんですけどまあそのなんか世間騒がせてすいませんみたいな謝罪してる動画を上げてるんですけどであの僕がなんでヒカルさんを優秀だと思ってるかっていうと、あの、そんなこと言った芸人、本当はいないんじゃないのって思ってるんですよ。あ、では、世間って、そういうことを言った芸人っていうのがいるよね。で、それはヒカルが正しいよねとか、芸人さんが正しいよねとか、ヒカルが何でも金で考えるのが良くないとかって、ざわざわしてニュースになって、大騒ぎになってっていうので、で、再生産も伸びてるってなってるんですけど、ヒカルさんは僕ね、それやりかねないやつだと、あ、もう200万再生いってんのいや、その、ある程度面白くて、被害者がいないんだったら、嘘ついてもいいんじゃねっていう、そういう感覚で喋れる人なんですよ。いや、これ何の根拠もないですよ。本当にその芸人さんがいるのかもしれないですけど、ヒカルさんがそれぐらいやりかねないなっていうところが、僕がヒカルさんをヒカルさんと呼ぶゆえんなんですよ。ある程度持ってもいいよねっていうのと、この話をしたら盛り上がるよねっていう時に、やっぱ多少その盛ることってあるんですよ、人って。僕、昔その砂漠にいる時に、ヒヨエさんという性格の悪い死んだ魚の名所にマグナムって言われる44口径のデザートイーグルっていう銃で銃口を向けられたことがあって指にもあの引き金かけられたっていう状況があるんですけどこれって僕事実で今持ってないんですけどヒカルさんだったらもうちょっと盛るみたいなのがあるんですよでヒカルさんだと多分本当にそんな芸人いなかったとしてもまあ、あの、要は、嘘であれ証明もできないし、それはそれでもみんな面白がってくれるよねっていう感じで、多分それぐらいでっち上げてやるんじゃないかな。で、その結果再生数回るっていうのも、まあ、あの、演出としてやるだろうなっていう、そこの優秀さがあるんですよ。要はその、精神繊維真実を語ります。私はいい人ですって言い方をする人もいると思うんですよね。ヒカキンさんだったり、はじめ社長だったりとかって、すごく真面目で、この人いい人だよねって言って、あ、この人いい人だから好きだよね。でもその、ヒカルさんって何やるかわからんっていう、その、ちょっとしたその危険さも含めて、で、やたら頭がいいので、あの、利用できるものは何でも利用するし、あの、被害者いないんだったら嘘ついても誰も困んないんだからいいんじゃねみたいなのを瞬時に計算できるっていうところがあったりするので、なので僕はね、そういうで、あれは実は芸人いねえんじゃねえかなっていう気はしてるんですけど、わかんないですよ。ただそういう意味であの、ヒカルさん相変わらず優秀だなと思ってます。はい